ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటుంటాయి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ వివరాలు అందించడానికి స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ యుగంధర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు దిశా అండి నెక్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి నెక్ బ్యాక్ పెయిన్స్ని ఒక డిస్క్ ప్రాబ్లంగా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటారు అంటే మామూలుగా సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్లో కానివ్వండి లింబర్ స్పాండ్లైటిస్లో కానివ్వండి సిమ్టమ్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయండి ఒక్కోసారి డిస్క్లో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వెళ్ళిందంటే కొంత స్ట్రెయిన్ అయినా కూడా విపరీతమైన పెయిన్ రావడం కానివ్వండి లేకపోతే మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఉండడం కానివ్వండి లేకపోతే కూర్చొని లేచేటప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉండడం కానివ్వండి లేకపోతే నెక్ దగ్గర స్టిఫ్నెస్ ఉండడం కానివ్వండి కామన్గా కనిపిస్తుంటుంది అంటే డిస్క్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఏంటంటే డిస్క్ బల్జ్ కానీ డిస్క్ ఎయిర్నియేషన్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక్కోసారి ఏంటంటే దీంతో పాటు నరు కాంపరేషన్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా వీళ్ళకి ఒక్కోసారి నమ్మనేసి కానివ్వండి కాలు బ్యాక్ వర్క్ కూడా నమ్మనేసి కానివ్వండి మంటలు లాగా రావటం కానివ్వండి చిన్న పనికి అంటే బెండ్ అయి పని చేసినా కానివ్వండి లేకపోతే లాంగ్ స్టాండింగ్ ఎక్కువసేపు నిలబడి ఉన్నా కూడా వీళ్ళకు పెయిన్ ఎక్కువ ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందండి ఏదైనా హార్డ్ సర్ఫేస్ లాంటి దాని మీద కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా వజన్ వెయిట్ ఎక్కువ లేపడం వల్ల కావచ్చు వీళ్ళకి పెయిన్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది చిత్తూరు నుంచి షరీఫ్ గారు షరీఫ్ గారు నమస్తే అండి షరీఫ్ గారు చెప్పండి సార్ ఏం లేదు సార్ ఒక టెన్త్ క్లాస్ చదివేటప్పుడు బరువు వేసేసినా సార్ ఇప్పుడు నా వయసు యాభై రెండు ఏళ్ళు అప్పటి నుంచి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డ్యామేజ్ అయింది సార్ కొంచెము ఫిజియోథెరపీ చేసుకుంటూ అట్లాగే ముప్పై ఏళ్ళు గడిపినాను సార్ ఇప్పుడు వచ్చి ఆ పెయిన్ స్ప్రెడ్ అయింది అని నాకు డౌట్ సార్ కాళ్ళలో చేతుల్లో అంత సిమ్మిల్ ఉన్నాయి సార్ మెడ కూడా నొప్పిగా ఉంది సార్ హాస్పిటల్ పోయింటే వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు సార్ టాబ్లెట్స్ తింటే రకంగా ఉంటుంది తినకపోతే వాళ్ళ పెయిన్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు స్టిరా ఇంజెక్షన్ వేసినారు సార్ దాని వల్ల కొంచెం బాగానే ఉంది సార్ ఇప్పుడు జాయింట్ అంత నొప్పిగా ఉంటుంది సార్ పండుకుంటే లేపాల్స్ అవసరం వస్తుంది ఒకసారి ఉత్తర చేతికి ఒకసారి ట్వంటీ కిలో వెయిట్ అట్లా అనిపిస్తుంది సార్ దానికి పరిష్కారం ఉంది సార్ స్వెల్లింగ్ గా ఉంటుంది సార్ కాలాల్లో అంతా ఓకే అండి అంటే మీరు ఇది దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే ఏజ్ బట్టి కూడా మనకి బోన్ లో కానివ్వండి కాట్లేజ్ కానీ డిఫరెన్షియన్స్ అంటే మనకు చేంజెస్ అనేవి కామన్ కనిపిస్తుంటాయండి దీనికి ఏంటంటే మీరు అంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడంతో పాటు ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు రిస్క్ లో దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడల్లా పెయిన్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది దాంతో పాటు ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్పినప్పుడు బల్జ్ కానీ హెయిర్ నేషన్ కానీ లేదా నరు కంప్రెషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు కాలు లాగడం కానీ తిమ్మిర్లు కానీ రావడం కూడా కామన్ గా జరుగుతుంటుందండి ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి అంటే హోమియోపతిలో అయితే కొంతకాలం మనకు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ అట్లా వాడటం అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ చాలా క్రానిక్ కేసు కాబట్టి కొంత టైం తీసుకొని మీరు మెడిసిన్స్ వాడుకోగలిగితే మాత్రం కంప్లీట్ గా అంటే తర్వాత కొంచెం మీరు పని చేసుకోగలిగే చేయలో మాత్రం తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి నొప్పి కూడా కంప్లీట్ గా తగ్గుతుందండి కూకట్పల్లి నుంచి శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మా వైఫ్ జాయింట్ పెయిన్స్ లో ఈఎస్ఆర్ అండ్ సిఆర్పి హైగా ఉండి ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చిందండి దీనివల్ల అక్కడ స్వెల్లింగ్ వచ్చి అది తగ్గట్లేదండి మేము హాస్పిటల్ లో చూపెడితే ఇన్ఫ్లమేషన్ హైగా ఉంది అది తగ్గాలని దానికి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు అంటే ఇది ఆయన లాస్ట్ కు ఏం డిసైడ్ చేశాడు అంటే ఇది క్రోనిక్ ఆర్థరైటిస్ అని డిసైడ్ చేశాడు డాక్టర్ టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాము ఇది ఎన్ని రోజులకు క్యూర్ అవుతుందండి అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు హోమియోపతి అయితే కొంత టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీరు మెడిసిన్స్ వాడే దగ్గర ఏంటంటే మీరు డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి మీరు అంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది క్యూర్ ఉంటుందా లేదా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి ఈ హోమియోపతిలో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఏదైతే ఈఎస్ఆర్ లెవెల్ కానీ సిఆర్పి లెవెల్ కానీ పెరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా హోమియోపతి ద్వారా దాన్ని మనకు నార్మల్ లెవెల్ కి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏదైతే పెయిన్స్ అంటే సిమ్టమ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి అంటే దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఒక మీరు చెప్పినట్టు అది రొమటాడ్ ఆర్థరైటిసా లేకపోతే ఎంత కాలం నుంచి ఉంది దాన్ని బట్టి కూడా మెడిసిన్ జరుగుతుంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే క్రానిక్ డిసీజ్ కాబట్టి కొంత టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది హోమియోపతిలో కూడా ఏంటంటే కంప్లీట్ గా క్యూర్ చేయొచ్చు అండి కొంతమందిలో జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి నెక్ అండ్ బ్యాక్ ఎక్స్ కూడా
दीन वाल वाली वीट तो पड़े स्ट्रेस एक्वे कारण वील की पेन अवकाश उ एक्सरसाइज इलाटना उपयोग पड़ता सी लाइफ स्टैल लीडवा फस्ट एला प्रयत्ना चेसी प्रॉब्लम गट ओवर अवच्छा चाल मंदे मुझे पेन स्टार्ट पेन किलर्स वे वायदा वे सप्रेज़ जो अटे इनीषि पेन वेट सर नैक् पेन का लेते बैक पेन का विपरीत स्ट्रेन वाल मन को सिस्टम एक्व चूसवा विपरीत स्ट्रेन वाल मन की पेन वे अवकाश उ अलाका इंत हिस्टर इंजुरी फर्दर एना स्ट्रेन पड़ेप खचिता डिस्कुँ काटी की लोन पेन वे अवकाश उ अला वो वाल खचिंग इनीषि सर्वैकल एक्सरे लुम्बार एक्सरे चुके मन को आस्टोफेट चेंजेस उसे बोन वटी ब्रस चेंजेस उल्सकने अवकाश उ इनीषि दाखान तगट मन को मेडिन्स तो पटना विटम सप्लीमेंट्स तो वील की फिजिकल ऐक्टिविटी अटे फिजिकल एक्सरसाइज मन चपेटों वाल फर्दर का एक्सटेड का उड़े अवकाश उ चाल मंदर इलां पेन मसाजेस वाल वाट उपयोग अवेवर हेल्प चाल वरक अंत इनीषि स्टेज खचित मन को फिजिथेरपी लाइट लेकिन कोई आयुर्वेद थेरपी वालव मन को मत रिजल्ट उवकाश उसे इनवाट डिस्क वटी ब्रास् डीपे को मन की मसाज वाले ट्रीटमेंट वाल मन को अटे रिफ् उवकाश उ फर्दर का इंटरनल ट्रीटमेंट खचित अवसर उ होमियो ट्रीटमेंट अंत एला समस्या को बाग पे इला वैटम डेफिशिय अला सदर्भ में होमियो तवचा खचिता अटे इपू मन की सिमटम्स तो पाटे चेंजेस उठाट मेडिन्स इवेद सप्लीमेंट्स तक उ चाल मंदे वाल रेप सारी थैराइड उड़ेवा विटम डी डेफिशिये दा तो पटना कैलशम तक उन्ना वील को सप्लीमेंट्स अडवैज़ जरूरत लेकिन बैठ डाक्टर ने कल वीलू सप्लीमेंट्स यूज अवकाश उ लेदे प्रोटी आहार द्वारा मन की विटम डी का अटे सन एक्सपोजर वाल विटम डी का क्याल पाल ऐसी मिल प्रोडक्ट राे <laughs> केर तस्कते बोन की संबंध के केरते फर्दर अंटे सपोज ओबैसीटी उल्लो विपरीत मैंने अटे नी जैन पेन वे अवकाश उ अटे आस्टो आर्थरइटिस वे अवकाश उ अलांट वाले एंटे पूर्ति मन कैलशियम डिपेडेंट का मुझे वेट तग्चा और ट्रई चेयरि अरे सर आहार वेट रेड्यूस वाल की एक्त नीस मीद पड़े वेट तग्ते खचित आस्टो आर्थरइटिस उवकाश उ चितूर नीचे अशोक गार अशोक गार हाँ मैडम नमस्ते चपंडी हेलो अशोक गारु चपंडी मैं क्वेश्चन अड़गे दी अशोक गार चपंडी मैडम नमस्ते मैडम नमस्ते दी डॉक्टर गार बिटन आरु मैं क्वेश्चन अड़गे दी हाँ नमस्ते मैडम मैं को पैनल कार्ड नमस्ते नमस्ते एंड चपंडी विनम्र तुम दी मैं को पैनल कार्ड मिले एंड सर मैं को पैनल पुत्र चपंडी विनि थ्री इयर्स अगर इन मोशन पैन कंट्रोल सर ओके क्लीयर ऐ फास्ट अड़गे अशोक गार अंत जनरल मन की स्पैनल इंजुरी अगर खचित वर्टी ब्रस्त तो अंदर नर कंप्रेस अटे नर डैमेज मन को ब्लाड सप्लाई नर्स को डैमेज वाल मन को अभी इनवालेंटरी यूरीनेशन का इनवालेंटरी मोशन पे अवकाश उ दाटो होमियोपति ट्रीट अटे मेडि द्वारा मन चाल वरक तग्चे अवकाश उ दगर ब्रांच कंसल्टे हिस्ट्री तस्को दिन बटी मेडि इवेदी जो नमस्ते
అయితే గుంటూరులోని శరత్ చంద్ర కార్డు చూపిస్తే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ లో తేడా ఉందని చెప్పారు ఓకే అండి అయితే ఇప్పుడు ఇటీవల కార్ హోమ్ పట్టి వాడుతున్నాను ఓకే అండి అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టిద్ది అన్నారు సార్ అవునండి దానికి కొద్దిగా సూచన ఏమంటారు సార్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఇబ్బంది ఉంది సార్ మీకు ఎంత కాలం అవుతుందండి ఇప్పుడు మీకు దెబ్బ దాకి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మీకు బ్యాక్ పెయిన్ తో పాటు కాల్ లాగడం ఉంటుందండి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ కాల్ ఉంటుంది అది ఓన్లీ జాయింట్ లో ఓకే ఓకే అదే లైక్ కచ్చితంగా మీకు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా తగ్గుతుందండి కాకపోతే మీరు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు 1 1 1 and 1/2 ఇయర్ 2 ఇయర్స్ కూడా పట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే డిస్క్ లో వచ్చే మార్పు వల్ల మనకి కొంత టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దీంతో పాటు ఏందంటే చిన్నప్పటి ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు లేదంటే రెస్ట్ తీసుకోవడం అంటే హెవీ వెయిట్స్ లాంటి లేదంటే బైక్ ఎక్కువ దూరం నడపడం కూడా తగ్గించుకోగలుగుతే త్వరగా రికవర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటుతోటి నెక్ బ్యాక్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి కారణాలు ఏంటి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి హోమియో వివరాలు తెలుసుకున్నాం గురుప్రసాద్ గారు కాల్ చేద్దాం అండి గురుప్రసాద్ గారు హలో నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం అండి హలో ఓకే నర్వ్స్ మీద ప్రభావం చూపించేటప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటుంటాయి సయాటిక్ అనే ప్రాబ్లం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటారు మనకి అంటే ఇప్పుడు డిస్క్ నుంచి అంటే వటిబ్రాస్ నుంచి సప్లై అయ్యే షాటిక్ అన్నారు ఏమవుతుంది అంటే ఈ అంటే ఇంజురీస్ కావాలో కావచ్చు లేకపోతే విపరీతమైన డిస్క్లలో వచ్చే మార్పు వల్ల కావచ్చు అంటే నర్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్గా ఉండటంతో పాటు అది రకరకాల సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయండి చాలా మందిలో ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఒక్కోసారి ఏంటంటే కాల్ మొత్తం లాగచ్చు అది బై ఐదర్ మనకి లెఫ్ట్ లెగ్ కావచ్చు రైట్ లెగ్ కావచ్చు అంటే దాంతో పాటు ఏంటంటే కొందరిలో తిమ్మిర్లు విపరీతంగా తిమ్మిర్లు రావడం లేకపోతే విపరీతమైన మంట లేకపోతే మొద్దు బారినట్టు ఉండడం ఈ లక్షణాలు ముఖ్యంగా నర్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో కనిపిస్తుంటుందండి దీంతో పాటు ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంతవరకు కొంచెం స్ట్రెయిన్ అయినా కూడా విపరీతమైన పెయిన్ అంటే లైక్ కొంతమంది చాలామంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నిలబడ్డా కూడా పెయిన్ ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉండటం లేకపోతే కొంత వంగబడి పనిచేయడం వల్ల కూడా పెయిన్ ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉండడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి గురుప్రసాద్ గారు గురుప్రసాద్ గారు చెప్పండి ఈ మధ్య వన్ ఒక ట్వంటీ డేస్ నుంచి మోకాల నొప్పులను మెడాల నొప్పులు వస్తున్నాయి సార్ ఓకే అండి అయితే అంత అంతకు ముందు వాకింగ్ పోయాను సార్ ఓకే అండి జాగింగ్ ఈ థ్రెడ్ మిల్ మీద ఒక ట్వంటీ డేస్ రన్ చేశాను ఓకే అండి తర్వాత ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులను మెడాల నొప్పులు వస్తున్నాయి సార్ ఒక పావు గంట కూడా నిలబడలేకపోతున్నా ఓకే అండి ఆర్తో దగ్గరకు పోతే అతను మామూలు మెడిసిన్స్ రాసాడు ఒక టెన్ డేస్ కి ఓకే అండి అవి వాడితే సార్ ఎలర్జీ టైప్ వచ్చింది కాళ్ళకి ఓకే అండి అవి అవి బంద్ చేశాను సార్ ఓకే అండి ఈ ఎట్లుంటది హోమియో అనేది ఒకసారి మేము సంప్రదిద్దాం ఇనిషియల్ గానే ఉంది కాబట్టి మీకు త్వరగా తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ప్రతిదానికి పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడకుండా కొందరికి అంటే అలోపతి మెడిసిన్స్ వల్ల కొందరికి ఎలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏంటంటే హోమియోపతి కూడా ఎలాంటి ఎలర్జీ లేకుండా కాకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏమి ఉండాలండి దాంతో పాటు ఏంటంటే మనకి మెడిసిన్స్ తో పాటు సరైన ఆహారం తీసుకుంటూ కొంతవరకు మీ ఏజ్ని బట్టి కూడా కొంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చేయాల్సి ఉంటుందండి అంటే విపరీతమైన స్ట్రెయిన్ కాకుండా నార్మల్ గా చేసుకోగలిగితే మాత్రం నీ పెయిన్ కావచ్చు లేకపోతే నెక్ పెయిన్ కావచ్చు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే ఈ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే కొన్నిసార్లు సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తారు కదా అప్పుడు హోమియో వాడచ్చు అంటారా ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా చాలా మందిలో మళ్ళీ పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు నీ పెయిన్స్ కావచ్చు లేకపోతే సర్వైకల్ పెయిన్ కావచ్చు లుంబార్ పెయిన్ కావచ్చు ఏవైనా కూడా రూమ్టా ఆర్థరైటిస్ లాంటివి కావచ్చు మనకంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్కువ రెస్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు ఓవర్ వెయిట్ లేకపోవడం కానీ విపరీతమైన స్ట్రెయిన్ లోన్ కాకుండా ఉండటం అనేది సహజంగా అడ్వైజ్ చేస్తుంటాం అంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ సర్జరీ అయిన తర్వాత కానివ్వండి అయిన అవి ముందు కావచ్చు మనకి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడడం అనేది తీసుకోవచ్చు అండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు దీనివల్ల కానీ దానివల్ల కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ అండి ఎక్కువగా ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కదా వాళ్ళు కొన్ని 
కొన్ని సందర్భాల్లో ఎప్పుడైనా రెస్ట్ తీసుకోమని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటారా మనకి ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు అవర్స్ అవర్స్ ఇప్పుడు లారీ డ్రైవర్స్ కావచ్చు అండి లేకపోతే సిస్టమ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు ఎక్కువ జర్నీ చేసే వాళ్ళు అంటే టూ వీలర్ మీద ప్రయాణించేటప్పుడు ఈవెన్ టూ త్రీ అవర్స్ ప్రయాణించినా లేకపోతే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించినా కూడా మనం ప్రయాణించే రోడ్ల వల్ల కూడా ఒక్కోసారి గుంతల వల్ల కావచ్చు స్పీడ్ బ్రేకర్ కావచ్చు విపరీతమైన స్పీడ్ పడటం వల్ల కూడా మనకి సెన్సిటివ్గా ఉండే స్పైన్ మీద ఒత్తిడి పడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి డిస్క్లో చేంజెస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఒక్కోసారి అంటే ఎందుకండి చిన్న చిన్న అంటే పొజిషన్ సరిగా లేనప్పుడు మనం ఏదైనా వస్తువును లిఫ్ట్ చేయటం వల్ల కూడా మనకు డిస్క్లో మార్పు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే మనకి ఏదైతే ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ పడే వస్తు పని వల్ల అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ దూరం జర్నీ చేయటం కావచ్చు అవర్స్ అవర్స్ డ్రైవ్ చేయటం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ బరువు మోయటం కావచ్చు ఇలాంటి ఎంతవరకు తగ్గించుకోగలిగితే అంటే నెక్ పెయిన్ ఉండి బ్యాక్ పెయిన్ ఉండేవాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం అంత మనకు పెయిన్ త్వరగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్దర్గా సివియారిటీ పెరగకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది తల తిప్పడం వేరియస్ అకేషన్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఈఎన్టీ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా తల తిప్పుతూ వాట్ అయ్యో లాగంటే అదొక డిస్క్ ప్రాబ్లం కి రిలేటెడ్ గా ఉంటే ఆ సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనకి అంటే సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ లో కామన్ గా ఏంటంటే నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఒకటి ఒక్కోసారి పెయిన్ కూడా మనకు నెక్ నుంచి లెఫ్ట్ షోల్డర్ కావచ్చు రైట్ షోల్డర్ కావచ్చు పెయిన్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండి దీంతో పాటు ఏంటంటే మనకు కొందరిలో బెండ్ అయ్యే పొజిషన్ బట్టి కూడా అంటే నెక్ కొంతవరకు మనం అటు ఇటు తిప్పినా కూడా కొందరిలో గిడ్డినెస్ రావడం లేకపోతే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావడం ఇవి కూడా మనకు సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ లో కనిపిస్తుంటాయి దీంతో పాటు చేయులలో కూడా తిమ్మిరు లాగా రావడం కూడా జరుగుతుంటుందండి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తే బెటర్ అంటారు ఖచ్చితంగా అండి సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు అంటే ఒక్కోసారి కాలు రీచ్ చేయటం వల్ల కూడా కొంతవరకు వాళ్ళకి పెయిన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే సపోర్టివ్గా మాత్రం పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే మాక్సిమం మనకి పిల్లో సాఫ్ట్ ఫిల్లో పెట్టుకొని రెస్ట్ తీసుకోవడం చాలా వరకు బెటర్ అండి అంటే ఏదైతే వాళ్ళకి పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నెక్ పెయిన్ కావచ్చు లేకపోతే నెక్ పెయిన్ ద్వారా వచ్చే గిడ్డినెస్ కావచ్చు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏంటంటే పక్కన అంటే సపోర్ట్ తీసుకొని కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది ఖమ్మం నుంచి కవిత గారు కవిత గారు కవిత గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడతా ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ చెప్పండి కవిత గారు పెట్టుకుని క్లియర్ గా మాట్లాడండి కవిత గారు సార్ ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ కొంచెం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లాగా వస్తే హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి ఎంఆర్ఐ తీయించాము తీస్తే కొంచెం స్మాల్ డాట్ ఉందని చెప్పారు ఆ తర్వాత అన్ని టెస్ట్లు చేసి సార్ చెప్పండి ఆ తర్వాత యాంటీసిసిపి ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చింది సిస్టమాటిక్ లూప్ ఆఫ్ యాంటీ కోగలెంట్ అని ఒకటి పాజిటివ్ అని చెప్పారు సార్ ఏమవుతుందంటే కొంచెం జాయింట్స్ దగ్గర బాగా పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అయితే హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడుతున్నాం బట్ కొంచెం ఇంకా ఏమన్నా మీ దగ్గరకు వస్తే కొంచెం మంచి సలహా చెప్తారని అనుకుంటున్నాం అంటే ఇలాంటి హోమియోపతి అంటే మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అండి దీంతో పాటు ఏంటంటే క్రానిక్ హిస్టరీ ఏదన్నా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంతకుముందు ఏదన్నా వేరే డిసీజెస్ కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారా వీటి బట్టి కూడా మనకు ట్రీట్మెంట్ అంటే కాన్సల్టేషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ లో కన్సల్ట్ అయితే హిస్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఏది ఉన్నా కూడా మనకి ఏంటంటే కొంత టైం తీసుకొని ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్ గా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి నెక్ అలరు లంబార్ బెల్ట్ ఎంత కాలం పెడితే బెటర్ అంటారు వాటి వల్ల కూడా కాంప్లికేషన్ ఏం పెరిగే రిస్క్ ఉండదా కాంప్లికేషన్స్ పెరగడం సపోర్టివ్గా మాత్రమే పనిచేస్తుందండి దాంతో తగ్గడం అనేది చాలా వరకు తక్కువ కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా జర్నీ చేసినప్పుడు కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా బయట తిరిగినప్పుడు నెక్ సప్ కాలర్ సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి కాకపోతే ఏంటంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు వాడుతున్నప్పుడు ఒక్కో కాలర్ కూడా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి ఎందుకంటే దానికి సపోర్టివ్గా మాత్రం పనిచేస్తుంది ఇంటర్నల్గా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడితే రెండు కూడా సపోర్టివ్గా చేయటం వల్ల మనకు త్వరగా తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎంత కాలం వాడాల్సి ఉంటుంది హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒక క్రానిక్ సిటీని బట్టి కూడా ఉంటుందండి అక్యూట్ కేసులలో ఏంటంటే కొంత టైం అంటే మినిమం సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ కూడా పట్టే అవకాశం క
ఉంటుంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డిస్క్ ప్రాబ్లం అయితే ఆ స్టిఫ్నెస్ కానీ పెయిన్ కానీ మార్నింగ్ ఉంటుంది అంటారా ఈవినింగ్కి ఎక్కువ అవుతాయి అంటారా డిస్క్ ప్రాబ్లం అంటే మనం కూర్చొని కూర్చొని లేచినప్పుడు స్టిఫ్నెస్ అనేది పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి మనకి ఎంతవరకు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా సివాటిని బట్టి కూడా ఒక్కోసారి చాలా మందికి ఏంటంటే డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళలో మాక్సిమం పడుకున్నప్పుడు చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుందండి వీళ్ళు ఎక్కువ ఏంటంటే కొందరికి స్టాండింగ్ పొజిషన్లో పెయిన్ ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే ఎక్కువ హార్డ్ సర్వీస్ మీద కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళకి పెయిన్ ఎక్కువ అవకాశం కూడా ఉంటుంది రోమటే ఆర్థరైటిస్లో మాత్రం ఏంటంటే వీళ్ళకి మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుందండి డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న సర్వైకల్ స్పాండిస్ లో కానీ లుమర్ స్పాండిస్ లో కానీ ఈవెన్ ఆస్టియా ఆర్థరైటిస్ లాంటి వాటి కేసులు ఎలా కావచ్చు లేకపోతే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటిది కావచ్చు వీళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ ఉండాలండి అంటే చాలా మంది అంటే పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ మూమెంట్స్ ఉంటే ఎక్కువ పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుందని ఆలోచనలో ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే కాట్లేజ్ స్టిఫ్నెస్ని వదిలించాలంటే మాత్రం మూమెంట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుందండి బోన్ స్ట్రెంత్నెస్ కూడా పెరగటానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా వీళ్ళు మూమెంట్స్ అనేది అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మినిమం ఎంతవరకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కావచ్చు హాఫ్ అన్ అవర్ కావచ్చు మినిమం చేయగలిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అంటే ఫర్దర్గా ఎక్స్టెండ్ కాకుండా సివైటీ పెరగకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది డైట్తో పాటు అంటే మెడిసిన్స్తో పాటు డైట్ పెరుగుతుందంటారు అలాంటిది ఏమి ఉండదండి అంటే చాలా మందికి పేషెంట్స్లో ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ బయట వాడుతూ మనం సడన్గా దాన్ని స్టాప్ చేయటం వల్ల వీళ్ళలో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే అదే అది ఆపేయటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా సిమ్టమ్స్ అనేవి రేజ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే పాతదే మళ్ళీ బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది అంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ వల్ల కాకుండా వాళ్ళు ఏదైతే మెడిసిన్స్ వాడుతుంటారో అది ఆపడం వల్లన ఆ సమస్య అనేది కొంచెం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకు ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరగదండి ఓకే అండి డాక్టర్ యుగంధర్ గారు నెక్ ఎక్కిని బ్యాక్ ఎక్కిని డిస్క్ ప్రాబ్లమ్గా ఎలా గుర్తించాలి అండ్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటుంటే ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ హోమియో ట్రీట్మెంట్తో పాటు డైటరీ కేర్ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇలాంటి ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్